నమస్తే వెల్కమ్ టు టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్ డే టు టాక్ విత్ జ్ఞానేశ్వర్ భారతదేశం రగిలిపోతుంది ప్రత్యేకంగా అగ్నిపత్ అని ఒక స్కీమ్ ద్వారా యువతలు ఏదైతే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో ఆ యువతలో నిరాశ నిస్పృహ వీటన్నిటికీ కారణంగా చెప్తున్నారు ఏముంది ఆ అగ్నిపత్లో ఏంటి అగ్నిపత్ పథకం వల్ల భారతదేశ ఆర్మీకి ఉపయోగమా నష్టమా ఇలాంటి అంశాలపైన మనతో మాట్లాడడానికి ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ రిటైర్డ్ స్వాడ్రన్ లీడర్ మాధవ్ పెద్ది కాళిదాస్ నాతో ఉన్నారు సార్ నమస్తే నమస్తే అండి భారతదేశం రగిలిపోతుంది అగ్నిపత్ పథకం అసలు ఏముంది అగ్నిపత్ పథకం ఆ పథకాన్ని నేను మీకు వినిపించే ముందు వివరాలు చెప్పే ముందు అసలు భారత మిలిటరీ అనేది ఎలా ఉంటుంది దానిలో వ్యవస్థలు ఏమిటి చేరేవాళ్ళు ఎట్టా చేరతారు వాళ్ళ ఉద్యోగ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ భూమిక ఏమిటి ఇది ముందు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ మూడింటిని ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ అంటారు లేదా మిలిటరీ అంటారు సామాన్యుల పరిభాషలో ఇందులో మూడు ఉంటాయి ఒకటి ఆర్మీ అంటే భూమి మీద నుంచి యుద్ధం చేసేది భూతలం అంటాం కదా భూమి మీద రెండవది ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ ఆకాశ మార్గం ద్వారా ప్రధానమైనటువంటి యుద్ధ ప్లాట్ఫామ్స్ విమానాలు దానికి సపోర్ట్ కింద రాడార్స్ కానీ కమ్యూనికేషన్స్ కానీ మిజైల్స్ కానీ ఇవి ఉంటాయి మూడవది నేవీ ఇండియన్ నేవీ వి మనకి చాలా విస్తారమైనటువంటి తీర ప్రాంతం ఉన్నది ఆ తీర ప్రాంతం ద్వారా శత్రువులు అటాక్ చేయకుండా నిరంతరము పర్యవేక్షణ చేస్తూ కోస్ట్ గార్డ్ హెల్ప్తో యుద్ధాలు చేసేటువంటి యుద్ధ నౌకలు ఉంటాయి వీటిలో చేరేవాడు రెండు రకాలు ఒకళ్ళని మనం కమిషన్డ్ ఆఫీసర్స్ అంటాం కమిషన్ అంటే ఏంటి బ్రిటిష్ నుంచి వచ్చిన పద్ధతి ఆఫీసర్గా ఇప్పుడు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ గ్రూప్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళల్లో ఎవరికి కూడా కమిషనింగ్ అని ఉండదు కానీ ఈ మూడిట్లో చేరేటువంటి ఆఫీసర్లకి రాష్ట్రపతి ద్వారా కమిషనింగ్ ఉంటుంది యా ప్రత్యేకంగా ఫైల్స్ రాష్ట్రపతి ద్వారా కమిషనింగ్ అనమాట అది అంటే బ్రిటిషర్స్ నుంచి వచ్చిన ఈ పద్ధతిలో ఒక అత్యున్నతమైన గౌరవం ఇక రెండవ క్యాడరు సోల్జర్స్ పెట్టి ఆఫీసర్స్ ఎయిర్మెన్ అంటారు ఎయిర్ఫోర్స్లో సో వీళ్ళు సోల్జర్ కేటగిరీ జవాన్స్ కేటగిరీ ఇది ఎంట్రీ ఇది చేరిన తర్వాత ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి జవాన్స్ కానీ ముందు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఈ ట్రైనింగ్ రెండు మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి బేసిక్ ట్రైనింగ్ తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఆర్మీలో అయితే ఇన్ఫాంట్రీ ఆర్టిలరీ ఆర్మ్డ్ కోర్ ఇలాంటివి ఉంటాయి ఎయిర్ఫోర్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి అకౌంట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లాజిస్టిక్స్ టెక్నికల్ ట్రేడ్స్ ఇవి ఉంటాయి ఈ ఎయిర్మెన్ ఆర్ సోల్జర్స్ ఆర్ నేవీలో పెట్టి ఆఫీసర్స్ వీళ్ళందరూ టెన్త్ లేదా ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్తో వస్తారు ఓకే వాళ్ళ ఎంట్రీ టెన్త్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ ఆఫీసర్స్కి వచ్చేటప్పటికి డిగ్రీ కంపల్సరీ గ్రాడ్యుయేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంజనీర్లకు అయితే కంపల్సరీగా ఫస్ట్ క్లాస్ డిగ్రీ ఓకే పైలట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఆర్మీ కానీ ఎయిర్ఫోర్స్ కానీ నేవీ కానీ దేశవ్యాప్తంగా ఎన్డీఏ అని ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎస్ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ పూనా దగ్గర కడక్ వాసల ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమైనటువంటి శిక్షణ కేంద్రం అది అంత అద్భుతమైనటువంటి శిక్షణ కేంద్రము చాలా అద్భుతమైనది సో అందులో ఉన్నటువంటి ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి చాలా పకడ్బందీగా అద్భుతంగా ఉంటాయి అందులో ట్వెల్త్ క్లాస్ మాత్రమే క్వాలిఫికేషన్ సో గ్రాడ్యుయేషన్ అక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండదు ఎన్డీఏలో ఓన్లీ ఎంట్రీ ట్వెల్త్ క్లాస్ ఈ ఎన్డీఏ ఎగ్జామ్ చేసిన తర్వాత ఆఫీసర్స్లో అది ఒక్కటే ఎక్సెప్షన్ అయితే వాళ్ళు మూడేళ్ల ట్రైనింగ్ ఉంటుంది రకరకాల దశల్లో ఉంటుంది రకరకాల విభాగాల్లో ఉంటాయి దాన్ని బిఏ డిగ్రీ కింద పరిగణిస్తారు ఈక్వివెలెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బిఏ డిగ్రీ అంటే దాని అర్థం ఏమిటి ఆఫీసర్స్ క్యాడర్స్కి వచ్చేటప్పటికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా ఏదో రకంగా డిగ్రీ ఎంట్రీ ఉంటుంది కానీ ఈ సోల్జర్స్ ఆర్ జవాన్స్ ఎంట్రీకి వచ్చేటప్పటికి టెన్త్ కానీ ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులు సామాజిక పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్తో ఏదో ఒక జాబ్ చేరాలి అని ఒక ఒక ఉత్సుకత అనమాట ఒక ప్యాషన్ ఇందులో రెండు రకాలు ఒకటి ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి దృక్పథం ఏమిటి దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న దృక్పథం ఇటీవల ఈ అగ్నిపత్తితో ఎక్స్పెషల్లీ నార్త్ స్టేట్స్ ఫస్ట్ రియాక్ట్ అయ్యాయి ఎక్స్పెషల్లీ బీహార్ రాజస్థాన్ పంజాబ్ లాంటి రాష్ట్రాలు ముఖ్యంగా సైనికములు ఎక్కువగా చేరే జనాభా ఎక్కువగా ఉంటుంది యువత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ ప్రాతిపదికన చెప్పండి అసలు ఈ అగ్నిపత్ 
స్కీమ్ ఎక్స్పెషలీ ఇప్పుడు మీ వివరంగా చెప్పారు ఎక్స్పెషలీ టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్తో చేరే ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్న యూత్తే రోడ్డు పైకి వచ్చింది ఎక్స్పెషలీ చెప్తాను దానికి కారణం చెప్తాను ఉత్తరాదిలో మిలిటరీ సర్వీసెస్లో చేరటం అనేది చాలా గొప్ప ప్రెస్టేజ్ ఎస్ ఈవెన్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ గ్రూప్ ఏ వీటన్నిటికీ కూడా సోల్జర్స్గా అయినా మిలిటరీలో చేరాలి అదొక గొప్ప ఫ్యాషన్ నార్త్ ఇండియాలో సౌత్కి వచ్చేటప్పుడు అది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కాదు సెకండో థర్డో ఫోర్త్తో లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇంకా ఒకొక్కప్పుడు చిన్నప్పుడు జోక్స్ అవి వినేవాళ్ళం ఇంట్లో అమ్మా నాన్నలతో కొట్లాడి మిలిటరీలో చేరేవాడు పారిపోయి అని సౌత్లో అట్లాంటి పరిస్థితి ఉండేది నార్త్లో అలా కాదు ఎందుచేత అంటే అలెగ్జాండర్ మొదలు పాకిస్తాన్ చైనాతో మొన్న మొన్నట యుద్ధాల వరకు కూడా గడచిన యుద్ధాలన్నీ ఉత్తర భారతదేశంలో అయ్యాయి సమాజం నుంచి ఎదుర్కొన్నటువంటి వీరులందరూ ఉత్తర భారతదేశం నుంచే ఎక్కువ ఉన్నారు విద్య లలిత కళలు ఇట్లాంటివన్నీ పరిపాలన చదువు ఇవన్నీ దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే ఫైటింగ్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మాక్సిమం నార్త్ ఇండియా నుంచే ఈ రోజు వరకు ఉంది ఇంకొక విషయం పంజాబ్ లాంటి చోట్ల కుటుంబాలలో ఎవరైనా మిలిటరీలో చేరకపోతే ఆ కుటుంబాలకి అసలు పిల్లని ఇవ్వటం అనేది చాలా పెద్ద గొడవగా ఉంటుంది అంత ప్రెస్టేజ్ అనమాట పంజాబ్ హర్యానా లాంటి చోట్ల ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అగ్నిపథకు వస్తా నేను ముందు నేను నేపథ్యం చెప్తున్నాను తర్వాత ఏమవుతుంది వాళ్ళు చాలామంది గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి మాత్రమే ఎక్కువ శాతం మంది ఆ రాష్ట్రాలలో ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు ఇక్కడ మన సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థ కాన్వెంట్ స్కూల్సు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం అక్కడ లేదు బీహార్ కానీ జార్ఖండ్ కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి చోట్ల వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం బ్రతుకు తెరువు ఆస్తిపాస్తులు ఉంటే వ్యవసాయం చేసుకుంటారు లేదా గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో చేరతారు అది కూడా ఆఫీసర్ పోస్ట్ కాకుండా చేరేవాళ్ళు చేరతారు జవాన్స్లో సోల్జర్స్లో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ప్యాషన్ మిలిటరీలోనే చేయాలి ఆ గౌరవం వేరు వాళ్ళకి అది వచ్చేది పది రూపాయలా పది లక్షల అన్నది ప్రశ్న కాదు సో వాళ్ళకి అదొక గొప్ప ప్రెస్టేజ్ లైఫ్లో సో దానికి ప్రిపేర్ అవుతూ వాళ్ళు వెళ్ళాలి వెళ్తున్నారు వెళ్ళిన తర్వాత అంటే మ్యాక్సిమం ఒక నేను నేను పనిచేసిన టైంలో నేను చూసిన దాంట్లో అరవై డెబ్బై శాతం మంది నార్త్ ఇండియన్సే ఒక ఇరవై ముప్పై శాతం మంది సౌత్ నుంచి ఉంటారు ఈ ఈక్వేషన్ గత ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఉంది దాదాపుగా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ త్రీ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇందాక మీరు అడిగినట్టు అగ్నిపత్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది అసలు ఈ అగ్నిపత్లో ఏమున్నాయి అందులో ఉన్నటువంటి ప్లస్ ఏమిటి మైనస్ ఏమిటి అన్నది నేను ప్రస్ఫుటంగా మీకు వివరిస్తాను ఈ స్కీమ్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇంద ఎంట్రీ ఒకటే టెన్త్ కానీ ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ పదిహేడేళ్ళకి అంటే దాదాపుగా టెన్త్ కానీ అవుతుంది ఇంటర్ అన్న అవుతుంది ఇందులో వాళ్ళు సోల్జర్ కేటగిరీలో చేరచ్చు ఆర్మీలో అయితే జేసీఓ సార్ షోల్డర్ పెట్టి ఆఫీసర్స్ నేవీలో ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఎయిర్మెన్ క్యాడర్లో ఇప్పుడు కూడా మామూలు రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్లో కూడా అదే విధానం టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ కానీ ఇంటర్ కానీ టెన్త్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ కనీసం యా కనీసం టెన్త్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టీలో ఎంపీసీ అది అయితే టెక్నికల్ విభాగాలలో అవకాశం అవకాశం కానీ జీతబజ్జాలు ఒకటే ఓకే పేస్కేలు ఒకటే చేరిన తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రూల్ ఏమిటంటే వాళ్ళకి ముందు ట్రైనింగ్ బేసిక్ ట్రైనింగ్ తర్వాత స్పెషలిస్ట్ ట్రైనింగ్ భర్తీలను బట్టి ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉదాహరణకి అకౌంట్స్ నుంచి చాలా ఎక్కువ మంది రిటైర్ అయిపోయారు అనుకోండి సో అకౌంట్స్లో వేకెన్సీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి లాజిస్టిక్స్ టెక్నికల్గా ఎక్విప్మెంట్ మీద అంటే ట్యాంకుల మీద కానివ్వండి తర్వాత ఫిరంగులు కానివ్వండి ఇలా అంటే ఇన్ఫెంట్రీ కానివ్వండి రకరకాల ఆయుధ వ్యవస్థల మీద ఇతరత్ర ట్రైనింగ్ అవుతుంది ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో దాన్ని దామాషా పద్ధతి ప్రకారము ఈ ఇయర్ ఒక ఐదు వందల మంది తీసుకున్నారు అనుకుందాం ఈ ఐదు వందల మందిలో ఎక్కువ అవసరం ఉన్న చోట వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేస్తారు వీళ్ళ చాయిస్ ఏమి ఉండదు ఎవరు ఎక్కడ కావాలి అని అనుకుంటే అందులో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఈ ట్రైనింగ్ కూడా రెండు మూడు అంచెల్లో ఉంటుంది సపోజ్ ఒక కొత్త ఆయుధ వ్యవస్థ వచ్చింది అనుకోండి ఇంపోర్ట్ అయింది మొన్న రఫైల్ వచ్చింది ఫ్రెంచ్ నుంచి కొన్నాం చాలా అత్యుత్తమైనటువంటి యుద్ధ విమానం సో ఆల్రెడీ అటువంటి రఫేల్కి సంబంధించి ఫ్రాన్స్కి సంబంధించిన మిరాజ్ టూ థౌజండ్ లాంటి విమానాలలో పనిచేసిన వాళ్ళు అంటే ఫ్రెష్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సీనియర్స్ మళ్ళీ అందులో అత్యుత్తమైన వాళ్ళని తీసుకొని ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అంటే ట్రైనింగ్ వర్క్ రెండు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి ఇట్లా వాళ్ళు సోల్జర్స్ లెవెల్లో ఎయిర్మెన్ లెవెల్లో పదిహేనేడు పనిచేసిన తర్వాత ఓకే నాకు ఇంకా ఇది నచ్చట్లేదు లేదా ఇంకా నాకు ప్రమోషన్స్ రావు ఈ ఉద్యోగం నుంచి నేను మానేస్తాను అని
మినిమం పదిహేను పదిహేడు పదిహేను సంవత్సరాలు ఓకే పదిహేను సంవత్సరాలు ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్స్ కి ఇరవై ఇరవై రెండేళ్లు కావాలి అది కూడా వాళ్ళ ప్రమోషన్ మిస్ కావాలి అప్పుడే బయటకు వెళ్ళగలరు లేకపోతే వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతారు ఇది రూలు ఓకే ఎయిర్మెన్ ఆర్ సోల్జర్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి పదిహేను ఏళ్ళ సర్వీసు సక్సెస్ఫుల్ ట్రైనింగ్ అయిపోయి ట్రైనింగ్ పదిహేను ఏళ్ళ సర్వీసు చేసిన తర్వాత ఫుల్ పెన్షన్తో అంటే వీళ్ళ క్యాడర్కి గవర్నమెంట్ లెక్కల ప్రకారము ఏ బేసిక్లో ఉన్నారు ఏ పే స్కేల్లో ఉన్నారు దాన్ని బట్టి గవర్నమెంట్ లెక్కల ప్రకారము పెన్షన్ వస్తుంది ఐదేళ్ళు మినిమం పనిచేసే గ్రాచ్యుటీ వస్తుంది ఐదేళ్ళు మినిమం పనిచేయాలి పనిచేసిన ప్రతి సంవత్సరానికి పదిహేను రోజుల జీతం ఇస్తారు అంటే ఉదాహరణకి ఒక ఎయిర్మెన్ పదిహేను ఏళ్ల తర్వాత రిటైర్ అయితే పదిహేను ఇంటూ పదిహేను అంటే రెండు వందల ఇరవై ఐదు రోజుల లాస్ట్ జీతం ఏదైతే ఉంటుందో అది గ్రాచ్యుటీ కింద ఇస్తారు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డబ్బు జమ అయింది అది ఇస్తారు పెన్షన్ ఇస్తారు ఫార్ములా ప్రకారం వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఇతరత్ర వాళ్ళ జాబ్స్ వెతుక్కోవచ్చు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కోటా కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల ఉండకపోవచ్చు అయితే వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యేది కూడా టెన్ ప్లస్ టూ ఏ అయితే అందులో ఒక పది పన్నెండు ఏళ్ళ సర్వీస్ చేసిన తర్వాత ఆఫీసర్స్ గా మారటానికి ఒక అవకాశం ఉన్నది తక్కువ మంది విత్ క్వాలిఫికేషన్ టెస్ట్ లో అదే క్వాలిఫికేషన్ లో వాళ్ళు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి ట్రైనింగ్ అయ్యి ఆఫీసర్స్ గా కమిషన్ ఆఫీసర్స్ గా వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎయిర్మెన్ ఎంట్రీ అంటారు దాన్ని సోల్జర్ ఎంట్రీ ఓకే తక్కువ మంది ఉంటారు ఎందుకంటే అప్పటికే ముప్పై ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు వచ్చేసి ఉంటాయి సో చాలా మంది కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు చూస్తారు కదా ఆఫీసర్స్ కున్న ఫెసిలిటీస్ కానీ ఆఫీసర్స్ కున్నటువంటి దర్జా కానీ అసలు మనం కంపేర్ చేయలేము ఈవెన్ ఐఏఎస్ ఆర్బీఎస్ ఆఫీసర్స్ కూడా లేనటువంటి చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి రేషన్ చాలా వస్తుంది క్వార్టర్స్ చాలా బాగుంటాయి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి విమానాలలో సొంత విమానాలలో ఫ్రీగా వెళ్ళచ్చు ఇలాంటి చాలా చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ఈ సోల్జర్స్ లెవెల్లో పదిహేనేడు సర్వీస్ చేసి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత చిన్న చితక జాబ్ దొరికిన ఈ పెన్షన్ వస్తూ ఉంటుందిగా అంతేగా అందులో నువ్వు భార్య కూడా గనక ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యి జాబ్ చేయగలిగితే పెన్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళకున్న చిన్న చితక జాబు చేయొచ్చు మరీ చిన్న చితక జాబ్ ఉండదు పదిహేను ఏడు పనిచేశారు అంటే అత్యుత్తమైనటువంటి క్రమశిక్షణతో చేస్తారు వాళ్ళకి మంచి డిసిప్లిన్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ వర్క్ అలాట్మెంట్ ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళలాగా నేను ఐదింటికి వెళ్ళిపోతాను ఆరింటికి వెళ్ళిపోతాను అని ఇట్లాంటి గొడవలు అవి ఎక్కువ ఉండవు ఎందుకంటే మేమందరం పనిచేసాం ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసిన రోజులు ఉన్నాయి నా పది పన్నెండు ఏళ్ళ సర్వీస్లో నేను హార్డ్లీ పది పన్నెండు సండేస్ చూశాను అంత వర్క్ సో అంత డెడికేటెడ్గా ఉంటుంది కనుక ఇబ్బంది ఉండదు వాళ్ళతో అంటే వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ పర్సనాలిటీల్లో ఏ ఎంప్లాయరు వాళ్ళని నియమించుకున్నా మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే వీళ్ళు చాలా డిసిప్లిన్డ్ సో ఇవన్నీ తెలిసి వాళ్ళు హ్యాపీగా రిటైర్ అయిన తర్వాత మిగతా జాబ్స్ మిగతా కెరియర్స్ చేసుకున్నవి కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ అగ్నిపత్లో ఏమంటున్నారు నాలుగేళ్లు మాత్రమే మేము సర్వీస్ ఉంటుంది నాలుగేళ్ల తర్వాత పంపించేస్తాం అందరూ కాదు ఒక పాతిక శాతం మంది పర్ఫార్మెన్స్ అది బాగా ఉంటే ఓవరాల్గా వాళ్ళని రీటైన్ చేసుకుంటాము మిగతా డెబ్బై ఐదు శాతం మంది నుంచి పంపించేస్తాం అంటున్నారు ఓకే అసలు ఎందుకు అలా ఎందుకు నిర్ణయం అంటే ఆర్థిక భారం ఎక్స్చక్కర్ చాలా ఎక్కువ పడుతుంది ప్రభుత్వం పైన ఎందుకంటే వాళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళే పనిచేసిన తర్వాత ఒక నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు ఈజీగా జీవిస్తారు అనుకుంటే పెన్షన్ అన్ని ఏళ్ళు అందుతుంది వాళ్ళ తర్వాత భార్యకి వస్తుంది సో మొత్తం అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ పాటు కనీసం యావరేజ్ గా కుటుంబానికి పెన్షన్ అందుతుంది పనిచేసేది పదిహేను ఏళ్ళే కానీ ఈ ఫెసిలిటీస్ నలభై యాభై యాభై ఏళ్ళకు కొనసాగుతాయి తర్వాత మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి చౌక ధరకి దొరికి అందరికీ తెలిసిందే లిక్కర్ లా చూడదు అయితే విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది దానికి చెప్తున్నా ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆ కాస్ట్ కటింగ్ ఉద్దేశంలో అంటే ప్రత్యేకంగా ఎందుకన్నా తెలియదు బట్ అర్థం అవుతుంది కాస్ట్ కటింగ్ ఉద్దేశంలో నాలుగేళ్లకి లిమిట్ చేద్దాము నాలుగేళ్ల తర్వాత బయటకు వెళ్ళిపోవాలి డెబ్బై ఐదు శాతం మంది ఈ పనిచేస్తున్న కాలంలో ఒక యావరేజ్ ముప్పై వేల రూపాయలు నెలకి జీతం రేషన్ ఫ్రీగా ఉంటుంది అకామిడేషన్ ఫ్రీగానే ఉంటుంది క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి సో చేతిలోంచి పడే ఖర్చు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎవరైనా పొదుపు చేసుకుంటే కనీసం పదిహేడు పద్దెనిమిది వేలు నెలకి మిగులుతుంది ప్లస్ ఈ జీతంలో కొంత శాతాన్ని మినహాయించుకొని నాలుగేళ్ల తర్వాత పదకొండు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేలు ఇస్తామంటున్నారు ఈ మిగుల్చుకున్నది ఒక ఏడు ఎనిమిది లక్షలు ఉంటే ఒక ఇరవై లక్
బయటకు వచ్చిన వాళ్ళల్లో చేరే వాళ్ళు గనక ఇరవై ఒక్క ఇరవై ఏళ్ల వాళ్ళు చేరితే వాళ్ళు డిగ్రీతో చేరతారు చాలా మంది ఇరవై ఇరవై ఒక్క ఏళ్ల వాళ్ళు నార్త్ ఇండియాలో అంత ఉండదు బట్ ఇరవై ఇరవై ఏళ్ళు అంటే సర్వసామాన్యంగా దేశం మొత్తం మనం బేరీజ్ వేసుకుంటే వాళ్ళు డిగ్రీతో చేరతారు ఈ పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్ల వాళ్ళు టెన్త్ ఇంటర్ తోనే చేరతారు మరి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ డెబ్బై ఐదు శాతంలో అన్ఫార్చునేట్లీ మిగిలిపోయి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఇరవై లక్షలు చేతిలో ఉంటాయి కానీ డిగ్రీ ఉండదు మరి డిగ్రీ లేకుండా టెన్త్ ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్తో బయటకు వస్తే నెక్స్ట్ ఎటువంటి జాబ్ దొరుకుతుంది మామూలుగా మామూలుగా చిన్న చితకా జాబ్ దొరుకుతుంది అంతే కనుక ఇది చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు వాళ్ళకి ఈ టెక్నికల్ పాయింట్ తెలీదు విధ్వంసం కానీ ఆందోళన కానీ ఏం జరుగుతోంది అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశంలో మమ్మల్ని కొన్నాళ్ళు మాత్రమే వాడుకొని బయటకు పంపించేస్తారు మేము మిలిటరీ అనుకుంటే మా బాబాయిలు తాతలు ముత్తాతలు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ కలిసి చాలా మంది పనిచేశారు వాళ్ళకి మంచిగా పెన్షన్ వస్తుంది ప్రశాంతంగా ఉన్నారు ఇంకో జాబ్ చేసుకుంటే ఆ జీతం ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతోంది మా పరిస్థితి ఏంటి మమ్మల్ని నాలుగేళ్ల తర్వాత పంపించేస్తే మేము రోడ్డు మీద పడక తప్పదు అన్న కాన్సెప్ట్ లోకి వచ్చారు కరెక్టే కదా అది కరెక్ట్ కానీ మేము గవర్నమెంట్ మేము ఈ ఎక్స్చెక్టర్ ఖర్చును తగ్గించుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో నాలుగేళ్ల వరకు చాలా అంటున్నారు ఐదేళ్ళు ఎందుకు పెట్టట్లేదు ఐదేళ్ళు ఉండే గ్రాట్యుటీ ఇవ్వాలిగా అదో రెండు లక్షలు ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం పదిహేను రోజుల చొప్పున ఐదేళ్ళు అంటే డెబ్బై ఐదు రోజులు అంటే రెండున్నర నెలలు అవును అంటే రెండున్నర నెలల జీతం అంటే దాదాపు లక్ష లక్షన్నర అవును అది కూడా ఆపేస్తున్నారు సో అక్కడ కూడా మిగిలి చల్లా అనుకుంటుంది అదే అర్థమైంది అయితే నాలుగేళ్ళు ఎందుకు పెడతారు ఆరేళ్ళు ఎందుకు పెట్టకూడదు అవును ఐదేళ్ళు ఎందుకు పెట్టకూడదు గ్రాట్యుటీ రూల్స్ కదా ఒక పదహైదు పదహారు సంవత్సరాల నుంచి నాలుగు సంవత్సరాలు కుదించడం కన్నా ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు పెట్టచ్చు కదా అన్నది ఒక ఇంటర్నల్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్ నా క్వశ్చన్ ఎందుకు అంటే కనీసం ఇంకో లక్ష లక్ష గ్రాట్యుటీ కింద వస్తుంది డెబ్బై ఐదు రోజుల జీతం చిట్ట చివరి జీతం సో చిట్ట చివరి జీతం నలభై వేలు అనుకుంటే ఏది వాడు బయటకు వెళ్ళిపోయే టైంలో సో రెండున్నర నెలలు అంటే కరెక్ట్ గా లక్ష లక్ష ఇంకో ఇంకో లక్ష ఎక్స్ట్రా వస్తుంది సో అది కూడా కట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారా తెలియదు మనసులో ఉండుంటుంది కదా బయటకు ఎక్కడ ఎవరు చెప్పరు సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఇంటర్ టెన్త్ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి డబ్బు ఉంది ఇరవై లక్షలు కానీ ఈ టెన్త్ ఇంటర్ వాళ్ళ మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళకి చిన్న చితగా ఉద్యోగాలు వస్తాయి ప్లస్ డిగ్రీతో వచ్చిన వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆల్ సర్వీస్ కమిషన్స్ అంతా డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ కాబట్టి వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఏజ్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది కోటా ఉంటుంది కోటా ఎక్కడ చెప్పట్లేదు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది మీకు ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుందండి పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ కానీ సిఆర్పిఎఫ్ కానీ పోలీసుల్లో ప్రిఫరెన్స్ అంటున్నారు ఎంత శాతం అని చెప్పలేదు ఎంత శాతం చెప్పట్లేదు కనీసం ఒక కోట ఓకే బాబు నువ్వు నాలుగేళ్లు చేశావు దేశ సేవ చేసావు చాలా సంతోషం నీకు ఒక మూడు శాతము నాలుగు శాతం ఐదు శాతము రెండు శాతము మిగతా దాంట్లో నీకు రిజర్వేషన్ ఉంటే వాళ్ళకి మళ్ళా వాళ్ళ భవిష్యత్తు మీద కొంత భరోసా వస్తుంది అవును అంతే కదా మరి అది చెప్పట్లేదు మీకు ఉంటుంది అంటున్నారు ఉంటుందో లేదో ఎవరికి తెలుసు ఉదాహరణకి రేపు నాలుగేళ్ల తర్వాత అలా ఉండనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మళ్ళా ఆందోళనకు దిగదని గ్యారంటీ ఏంటి అయ్యా మాకు ఇట్లా చెప్పారు ఈ మీకు దేంట్లో ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుందని నాకు రాలేదు మా పక్కింట్లో వాడికి వచ్చింది వాడు ఏదో మామూలుగా బీఏ బీకామ్ ఎక్కడో చదువుకున్నాడు వాడు వాడికి వచ్చింది నాకు రాలేదు నేను నాలుగేళ్ళు కష్టపడ్డాను అందులోనూ మామూలు జాబ్ లాగా కాదు మిలిటరీలో ఇరవై నాలుగు గంటలకు పనిచేయాల్సి వస్తుంది అందులోనూ హార్డ్ పోస్టింగ్స్ సియాచిన్ లాంటి దాటో వేస్తే మైనస్ ముప్పై నలభై డిగ్రీలో చేయాలి రీమోట్ పొజిషన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఫెసిలిటీస్ అన్న ఉన్నప్పటికీ హార్డ్ పోస్టింగ్స్ అని ఉంటాయి అండమాన్ అండ్ నికోబార్ చాలా కష్టతరం శారీరకంగా మానసికంగా రెండవది నేను చేరతాను నా మోటివేషన్ ఉంటుందా నాలుగేళ్ల తర్వాత నన్ను పంపించేస్తారు నేను ప్రశాంతంగా పనిచేయగలన ప్రశ్న పెద్ద ప్రశ్న సో వాళ్ళు ఎంత వరకు మోటివేటెడ్ గా ఉంటారు ఓకే మిమ్మల్ని నాలుగేళ్లు వాడుకుంటామండి చాలా సంతోషము మీకు బాగా తీర్చిదిద్దుతాం అందులో అందులో అనుమానాలు ఏం లేదు ట్రైనింగ్ చాలా బాగుంటుంది వర్క్ డిసిప్లిన్ చాలా బాగుంటుంది నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ నాలుగేళ్ల వాళ్ళకి ఆ తర్వాత ఈ పికప్ చేసినటువంటి క్వాలిటీస్ ఏవైతే అచ్చు అందరూ డౌట్ లేదు మేము పనిచేసాం ఆర్మీ ఎయిర్ఫోర్స్ ఎయిర్ఫోర్స్ లో వర్క్ కానీ ట్రైనింగ్ అని అత్యుత్తమం చాలా గొప్ప ట్రాన్స్ఫర్మ
ఇక్కడ రెండో సమస్య ఏంటంటే ఆఫీసర్స్ అయితే వాళ్ళకి డెసిషన్ మేకింగ్ లో కానీ డైనమిక్ బిహేవియర్ లో కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి డిసిప్లిన్ కానీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సోల్జర్స్ లెవెల్లో అంత అవకాశం ఉండదు ఆఫీసర్ ఏది చెప్తే అది నోరు మూసుకొని చేయాలి కాపలాదారులు అంతే అంతే సొంత పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది తక్కువగా అధికారాలు ఉండవు అధికారం తక్కువ ఉంటుంది ఆఫీసర్ చెప్పి నోరు మూసుకొని చేయటమే దాదాపుగా అంటే వాడు తప్పు చెప్తాడని కాదు కరెక్ట్ డెసిషన్ అయినా కొంచెం అటు ఇటు అయినా నోరు మూసుకొని చేయటమే దాదాపుగా వేరే చాయిస్ ఉండదు అంటే వాళ్ళ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కి అవకాశం తక్కువ అదే పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు పనిచేశారు అనుకోండి ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుతుంది ఒక మెచ్యూర్డ్ ఇండివిజువల్ గా బయటకు వస్తారు ట్రైనింగ్ సర్వీస్ కాక మరి అప్పుడు ఏమిటి వీళ్ళ పరిస్థితి ఎటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ రోజు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా టెన్త్ అండ్ ఇంటర్ వాళ్ళకి అన్నది క్లారిఫై కనుక చెయ్యకపోతే స్కీమ్ లో వచ్చే ఇరవై లక్షలు బాగానే ఉన్నాయి కానీ భవిష్యత్తు కొంతవరకు ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది సో ఇందులో ఒక బ్యూటీనెస్ ప్రమాద వశాత్తు ఏదైనా జరగరాని జరిగి ప్రాణం పోతే కోటి రూపాయల వరకు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి ప్రకటించి యాభై లక్షలు యాభై లక్షలు యాభై లక్షలు ఇన్సూరెన్స్ తో పాటు మళ్ళీ సడన్ డెత్ ఏదైనా కాస్ట్ డెత్ అయితే ఇంకొక యాభై లక్షలు కోటి రూపాయల వరకు ఆ స్కీమ్ బాగుంది ఇన్సూరెన్స్ బాగుంది ఇన్సూరెన్స్ బాగుంది కానీ మనిషి కన్నా డబ్బు ఎక్కువ కోటి కాదు పది కోట్లు పెట్టిన మనిషి విలువ కన్నా ఎక్కువ సరే అదే అది ఇస్తున్నారు సంతోషం కానీ ఇవన్నీ నాలుగేడు వరకే అవును సి ఇప్పుడు కూడా సోల్జర్స్ లెవెల్ లో ఇన్సూరెన్స్ ఎంత ఉందో తెలియదు కానీ ఆఫీసర్స్ కూడా యాభై లక్షలు ఉంది పైలట్స్ కి కోటి రూపాయల దాకా ఉంది ప్రమాద వసతి దొరికితే ఆఫీసర్స్ లెవెల్స్ లో వచ్చే పెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్సూరెన్స్ డబ్బు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ వీళ్ళకి నాలుగేళ్ల వరకే కదా జీవితాంతం ఇన్సూరెన్స్ ఏం లేదుగా నాలుగేళ్ల వరకే బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏమిటి ప్రశ్న ఈ ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళ వాళ్ళు బయటకు వస్తే చేతిలో డిగ్రీ ఉంటుంది కదా తేడా అర్థం అవుతుంది కదా పదిహేడేళ్ల వాళ్ళు ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళకి బయటకు వస్తే వితౌట్ ఓన్లీ టెన్త్ అండ్ ఇంటర్ తర్వాత వాళ్ళ చేతిలో ఉండే డిగ్రీ ఏమిటి అప్పుడు డిగ్రీకి అప్లై చేస్తే ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళ తర్వాత ఏదన్నా యూనివర్సిటీలో స్కీమ్ ఉందా డౌట్ డౌట్ నాకు తెలీదు బట్ డౌట్ ఎస్పెషలీ పక్క దేశాల్లో ఎస్పెషలీ యుఏఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో కూడా ఈ విధానం అమలు పరుస్తున్నారు అలాగే టర్కీలో కానీ కొరియాలో కానీ ఆ తర్వాత కొన్ని దేశాలు ఎస్పెషలీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో కూడా ఈ సిస్టమ్ అమలు పరుస్తూ పౌరుల్లో ఎక్కువగా ఏదైతే కానీ సిటిజన్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్లో వాళ్ళ యొక్క సిన్సియారిటీని వాళ్ళ డిసిప్లిన్ని డెవలప్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది వారు ఒక సైనికులుగా బయటకు వచ్చినా కూడా ఉపయోగపడతారన్న దూరదృష్టి కరెక్టా రాంగ్ ఉంది అక్కడ సిస్టమ్ కానీ మన దగ్గర ఉన్నంత జనాభా కాంపిటీషన్ ఉందా మరి ఇంత జనాభా లేదు కదా ఇంత కాంపిటీషన్ కదా అక్కడ తక్కువ వాళ్ళ జనాభా తక్కువ కాంపిటీషన్ తక్కువ సో వాడికి ప్రాబబిలిటీగా మంచి ఉద్యోగంలో చేరే అవకాశము డెబ్బై ఎనభై శాతం ఉంటే టెన్త్ ఇంటర్ క్వాలిఫైడ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు లేదా డిగ్రీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మిగతా అభ్యర్థులతో పోటీ పడి చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ సో అవకాశం అక్కడ డెబ్బై ఎనభై శాతం ప్రాబబిలిటీ ఉంటే ఇక్కడ ముప్పై నలభై శాతం వరకే ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండవది నువ్వు ఏ టెక్నాలజీ మీద పనిచేసావు అనేది చాలా పెద్ద ప్రశ్న నేషనల్ లెవెల్లో మూడు రోజుల నుంచి నేను చూస్తున్నాను కానీ ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ ఏ ప్యానలిస్ట్ లో ఏ టీవీ ఛానల్లో టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఇరవై ఒక్కేళ్లకు బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి చేతిలో డిగ్రీ లేదు అది ఏమిటి పరిస్థితి అని ఎవరు మాట్లాడాల అంటే నేను ఒక్కడే మాట్లాడుతున్నాను అని కాదు బేసిక్ పాయింట్ మిస్ అవుతున్నారు అంటారు ఆ ఒక బేసిక్ పాయింట్ మిస్ అవుతున్నారు ఎవరైనా మంచి చెడు అందులో ఇరవై లక్షలు ఇస్తున్నారు ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళకి చాలా సంతోషం ఆ ఇరవై స్టాక్ మార్కెట్ లోనో భూమి మీద బంగారం మీద పెడితే వాడు రిటైర్ అయ్యే టైం కి కోటి రూపాయలు కావచ్చు సంతోషం కానీ అప్పటి వరకు బతకడం బ్రతుకు తెరువు ఉంది కదా మిగతా దేశాల్లో మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థకి ఇక్కడ ఉన్న వ్యవస్థకి కనీసం ఏదో ఉత్తమమైనటువంటి జాబ్ హై లెవెల్లో కార్పొరేట్ లెవెల్లో కాకపోయినా ఒక మధ్యస్థాయి జాబ్ అన్నా దొరికే గ్యారంటీ ఉంటే చేరతారేమో కానీ ప్రభుత్వం తగ్గేది లేదు ఈ పథకాన్ని అమలు పరుస్తాం ఇది వాలంటరీ స్కీమ్ ఇది బై ఫోర్స్ కాదు ఇది ప్రజలకే వదిలేస్తాం అంటున్నారు కదా సో అలాంటప్పుడు ఇంకా ఎలాంటి విచారిస్తే ఈ స్కీమ్ సక్సెస్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళకి నాలుగేళ్ల తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ విభాగంలో కానివ్వండి పారామిలిటరీ కానివ్వండి సిఆర్పిఎఫ్ లో కానివ్వండి కొంత
ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు ఇవ్వము అంటే కొట్లాట ఇస్తామంటే కొట్లాట ఎందుకు నార్త్ ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ ఒకసారి మిలిటరీలో వెళ్తే నా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుందన్న ఈక్వేషన్ మిలిటరీలో కంటిన్యూ కాకుండా బయటకి ఇరవై ఒక్కేళ్ళకి వస్తే వాళ్ళకు వచ్చే సంబంధాలు తేడా ఉంటాయి మిలిటరీలో ఉండగా ఒక అబ్బాయికి వచ్చే సంబంధానికి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సంబంధానికి నార్త్ లో తల తేడా ఉంటుంది తల తేడా ఉంటుంది ప్లస్ చాలా మంది ఏమిటి ఎన్నో ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి మిలిటరీలో మేము అందరిలాగే పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు పనిచేసి పెన్షన్తో బయటకు రావాలి గవర్నమెంట్ అనగానే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అన్ని రాష్ట్రాలలో ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ ఎందుకు గొడవ చేస్తున్నారు మమ్మల్ని రెగ్యులరైజ్ చేయండి రెగ్యులరైజ్ చేయండి అంటే బెనిఫిట్స్ చివరి దాకా వస్తాయి ప్లస్ గవర్నమెంట్ జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంది ప్రైవేట్ ఉద్యోగంలో ఏం సెక్యూరిటీ ఉందండి వాడు చేరతాడు ఒక మంచి జాబ్ వస్తుంది అనుకుందాం ఏదైనా తేడా వచ్చింది అనుకోండి నువ్వు రేపటి నుంచి రావక్కర్లేదు అంటాడు అంతే అవును గవర్నమెంట్ అలా కుదరదుగా అవును ఒకవేళ వాడు డిసిప్లిన్ కేసు అయ్యి ఎక్కడొకడ వాడు వాడి విధి నిర్వహణలో అజాగ్రత్తగానో వాడు ఎక్కడో గబ్బులు వేపినా సరే దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కొంత శిక్ష ఉంటుంది కంటిన్యూ చేస్తారు మెడబెట్టి గైట గంటరు అవును భద్రత ఉంటుంది ఇక్కడ జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంది కదా ఇదే కదా అభ్యర్థులు ఎందుకు గవర్నమెంట్ జాబ్ అండి అందులోనూ మిలిటరీ మామూలు గవర్నమెంట్ జాబ్ కన్నా మిలిటరీ చాలా టఫ్ శారీరకంగా మానసికంగా చాలా టఫ్ నేను ఇన్నింటికి రాను అన్నింటికి వెళ్తాను గవర్నమెంట్ లో వేసిన పిచ్చివాసాలు కుదరవు అక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటలు అవసరం అయితే ఉండాలంటే ఉండాలి నిలబడుకొని ఉండాలి ఉండాలి మేము ఉన్నాం ఇప్పుడు నేను చెప్పాను పది పన్నెండు ఏళ్ళ సర్వీస్ లో నేను ఆదివారాలు మహా అయితే పదో పన్నెండో చూశాను అంటే వర్క్ ఉంటూనే ఉంటుంది నో అంటానికి ఉండదు ఏదో అనారోగ్యం అయ్యి బాగాలేక లేదా చాలా సార్లు సెలవులకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా అవసరమైనప్పుడు మళ్ళా పిలిపిస్తారు గవర్నమెంట్ అలా కాదు కదా మరి జాబ్ సెక్యూరిటీ జాబ్ గ్యారంటీ ఈ రెండిటి కోసమే కదా ఎంతో కష్టమైనటువంటి ఆర్మీలో కూడా చేరటానికి వేలాది మంది ఎదురు చూస్తున్నారు మరి ఆ భరోసా గ్యారంటీ ప్రభుత్వం కల్పిస్తే ఇబ్బంది ఉండదుగా సో ఈ విధానం ద్వారా సమాజ సైనికీకరణ సమాజంలో సైనికీకరణ పెరుగుతుంది సమాజం భ్రష్టు పట్టిపోతుంది అని కొద్దిమంది వాదిస్తున్నారు ఆ వాదంలో ఎంతవరకు నిజం ఉంది లేదండి అది సమాజం ఏమీ భ్రష్టు పడదు నాలుగేళ్ళు అందులో పనిచేసి వచ్చిన తర్వాత ఆ క్రమశిక్షణ అలవాటు అయ్యి వాళ్ళు ఇంకా బాగానే పనిచేస్తారు పనిచేయడానికి అవకాశం రావాలంటే సమాజం ఎలా భ్రష్టు పడిపోతుంది సమాజ సైనికీకరణకి దారి తీస్తుంది అంటారు కొద్దిమంది నిపుణులు ఇప్పుడు నిరుద్యోగులు ఈ రోజుకి ఉన్నారా మిలిటరీలో చేరకుండా ఉన్న వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది ఉండొచ్చుగా మరి వాళ్ళ వల్ల ఏమన్నా సమాజానికి ఈ ఇరవై ఏళ్లలో ముప్పై ఏళ్లలో హాని జరిగిందా అన్ఫార్చునేట్ వాళ్ళు వాళ్ళు పురుగుల మందు దాకా ఊరుబోసుకొని చచ్చిపోయారు ఎవరి మీద పడలేదు వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు సైన్యం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తుపాకులు బాంబులతో రారుగా తర్ఫీదు పొందింటారు ఏదో ఒక రకంగా ఏదో ఒక రకంగా షార్ట్ కట్ లో అవి తెప్పించుకోవడం ఏదో రకంగా అవసరాలకి తప్పు దారి పడతారు అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మరి అందుకే ఇది సమాజ సైనికీకరణకు దారి తీస్తుంది అంటే అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే వీళ్ళు తిరుగు తిరుగుబాటు దారులుగా మారుతారా ఉగ్రవాదులుగా మారుతారా నక్సలైట్స్ గా మారుతారా ఇట్లాంటి వాదనలు వస్తున్నాయి అయితే ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ రకమైన తప్పైనా చేయొచ్చు అయితే ఈ నాలుగేళ్లలో వాడికి ముందే తెలుసుగా సడన్ గా పంపించట్లేదు వాడికి ముందే తెలుసు నాలుగేళ్ల తర్వాత వచ్చేస్తాం అవకాశం తక్కువ కంటిన్యూ కావటానికి సో ఇక వాడి మెచ్యూరిటీ బట్టి ఉంటుంది సో వాడు దౌర్జన్యానికి దిగో బాధపడు ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది యువతలో పెరిగే అవకాశం ఉంది అయితే అది విధ్వంసం దాకా తీస్తుందా లేకపోతే వాళ్ళ మీదే వాళ్ళు ఏదన్నా దౌర్జన్యం చేసుకుంటారా అఘాయిత్యం చేసుకుంటారా చెప్పలేం కానీ సమాజం అంతా దానివల్ల డిస్టర్బ్ అవుతుందామని చెప్పలేం కానీ వాళ్ళ మానసిక మెచ్యూరిటీని బట్టి ఉంటుంది ఆ సమయంలో అందుకే క్లారిటీ ఉండాలి ఇప్పుడు ఆ పథకం మనం చేస్తేనే ఇంత విధ్వంసం సృష్టించారు రేపు పొద్దున్నే భవిష్యత్ అంధకారంగా ఉంటుంది నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత చేసేది ఏమీ లేదు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ కసితో బయటకు వస్తే సమాజాన్ని ఇంకా ఎలా చేస్తారు అనేది పెద్ద ఉందండి సామాజిక విశ్లేషకులు ఆ రిస్క్ ఉంది ఎంత శాతం అనేది చెప్పలేం కానీ ఆ రిస్క్ ఉంది రిస్క్ అయితే ఉన్నది వాళ్ళని పాసిఫై చేయడం అంత ఈజీ కాదు ఇప్పుడు బయటకు వస్తాడు మీరు చెప్పినట్టు నాలుగేళ్ళ చోట్ల అప్లై చేస్తాడు రాదు రాదు ఈ నాలుగేళ్లు అతను మిలిటరీలో ఒక ఒక పర్టికులర్ వ్యవస్థ మీద పనిచేస్తాడు ఒక యుద్ధం ఒక ఒక ట్యాంక్ మీద ఒక రాడార్ మీద ఒక మిజైల్ మీద ఒక విమానం మీద పనిచేస్తాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మిలిటరీలో ఉండేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ బయట పనిచేయటానికి అంత అవకాశం ఉండదు 
ఉండదు కా అసలు ఇప్పుడు డిఆర్డిఓ లాంటి సంస్థలు చాలా అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చాయి కానీ ఎక్కడ డిగ్రీ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు తీసుకున్నది లేదు ప్లస్ బయట విపరీతంగా ఏ రోజుకు ఆ రోజు సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ రంగాలు విపరీతంగా దూసుకుపోతున్నాయి డెబ్బై శాతం జాబ్స్ అందులోనే ఉన్నాయి మరి వీళ్ళకి ఆ ఎక్స్పోజర్ అక్కడ కూడా టెక్నాలజీ ఉంది కానీ ఆ టెక్నాలజీలో చేరే పది వేల మందిలో సపోజ్ ఈ సంవత్సరం నలభై వేల మంది చేరారండి ఈ నలభై వేల మంది ఐటీ టెక్నాలజీ మీద పనిచేస్తారని గ్యారంటీ ఏంటి ఓ వంద మంది చేయొచ్చు రెండు వందల మంది చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఎక్కడైనా సర్దుబాటు అవుతుంది మిగతా ముప్పై ఐదు వేల సంగతి ఏంటి సో వాళ్ళకి వచ్చే జాబ్ ఏ టైప్ జాబ్ ఉంటుంది ఏదైతే వాళ్ళు మిలిటరీలో ఏ సిస్టమ్ మీద ఎందుకంటే నాలుగేళ్లలో పెద్ద సిస్టమ్స్ మార్చరు ఉదాహరణ నాకే పథకం నేను సర్వీసులో రెండు మూడు సిస్టమ్స్ మీద ట్రైన్ అయ్యాను అంటే ఒక్కొక్క సిస్టమ్ మీద పనిచేయాలంటే మూడు నాలుగేళ్ళు మినిమం కావాలి కానీ వాడు నాలుగేళ్లకే వస్తే ఆ సిస్టమ్ మీద ఏదైతే వాడు ట్రైన్ అవుతాడో ముఖ్యంగా టెక్నికల్ దాంట్లో అదే అకౌంట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుకోండి ఎక్కడైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు కానీ టెక్నికల్ ఎక్విప్మెంట్ మీద పనిచేసేటువంటి సోల్జర్స్ అదే టెక్నాలజీ బయట చాలా అరుదుగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ ఈ రోజున వీళ్ళు కాంపీట్ కాగలరా అవదు అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ మీద పనిచేసే అవకాశం చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది అలాంటి వాళ్ళని ఖచ్చితంగా కొనసాగిస్తారు ఎందుకంటే భవిష్యత్తు యుద్ధం అంతా ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేరే సి పవర్ ఫోర్ ఐ అంటాం కంప్యూటర్స్ కమాండ్ కంట్రోల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఈ రంగంలో కనుక ఎవరైనా పనిచేస్తే వాళ్ళని రీటైన్ చేసేస్తారు పదిహేను ఇరవై ఏళ్ల వాటు పనిచేస్తాడు ఆ తర్వాత ఇంకా ఆ రూల్స్ ను బట్టి కానీ నాలుగేళ్ల వరకే పనిచేసి వచ్చిన వాళ్ళకి మెకానికల్ సిస్టమ్స్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ మీద పనిచేసి వచ్చిన ఎక్కువ అవకాశం ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు యుద్ధ యంత్రాల మీద పనిచేసే ఎందుకంటే ఈ మూడు ఉన్నదే యుద్ధం చేయడానికి సో ఆ యుద్ధ యంత్రాల మీద పనిచేసే వాళ్ళు బయటకు వచ్చేటప్పటికి అవి ఉండవు కదా సో ఆ నిస్పృహ ఉంటుంది ఆ రిస్క్ ఉంటుంది కానీ ఎంత శాతం ఉంటుంది అన్నది ఈ నాలుగేళ్ల తర్వాతే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కూర్చొని మనం ఇదమిత్తంగా ఇంత రిస్క్ ఉంటుందండి నలభై వేల మందిలో ఒక ఇరవై వేల మంది రోడ్ల మీద కొంచెం ఏది పడితే అది విధ్వంసం చేస్తారు అన్న స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ కావు రిస్క్ ఉంటుంది కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా మనం చెప్పలేము కంక్లూడ్ అయితే చేయలేము సరే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పైన దాడిని ఎలా చూస్తారు వారు చేసినటువంటి ఆ విధ్వంసం ఆ ఆందోళన ఆ నిరసన ఆ ఆక్రోషాన్ని ఎలా చూస్తారు ఆక్రోషం ఉంది వాళ్ళకి కానీ ప్రశ్న ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు దాన్నే ఎందుకు టార్గెట్ చేశారు పెద్ద ప్రశ్న ఎస్ ప్రభుత్వ ఆస్తులు ఎన్నో ఉన్నాయి సో బహుశా రైల్వే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ తెచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళకు సంబంధించింది విధ్వంసం ఇప్పుడు ఆందోళన నిరసన చేసే హక్కు రాజ్యాంగం కల్పించింది కానీ విధ్వంసం చేసే హక్కు ఎవరికి ఎవరు ఇవ్వలేదు అది మన ప్రాపర్టీయేగా అదేదో పాకిస్తాన్ చైనా శత్రు దేశంది కాదుగా మనం ఎక్కాల్సింది రైలే పొరపాటున రైల్లో ప్రయాణికులు ఉండి వాళ్ళని కాల్ చేసి ఉంటే ఆ ప్రాణాలు పోయింటే అప్పుడేంటి సో విధ్వంసం అనేది ఎక్కడ సమర్థనీయం కాదు సో ఇప్పుడు ప్రసార మాధ్యమాల్లో కానివ్వండి రాజకీయాల్లో కానివ్వండి ఇది ప్రీ ప్లాన్డ్ గా జరిగిందండి ఇదంతా అంటున్నారు జరిగి ఉండొచ్చు కానీ దానికి మూల కారణం ఆక్రోశమేగా మూల కారణము ఆక్రోశం అయితే ఆక్రోశాన్ని ఎలా డైవర్ట్ చేయాలి కుర్రవాళ్ళు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆవేశంలో ఉంటారు సో ఆ ఎనర్జీని ఆవేశాన్ని డైవర్ట్ చేసి ఉండాల్సింది క్లారిటీ ఇచ్చి ఉండాల్సింది గవర్నమెంట్ ఓకే మీకున్న ప్లస్లు ఇవి ఇప్పుడు ఇరవై ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై లక్షలు ఇవ్వటం అంటే ఒక రకంగా మంచిది అదే తక్కువ డబ్బు ఏం కాదు ప్లస్ బ్యాంక్స్ కూడా మీకు లోన్స్ ఇస్తున్నా మీ బిజినెస్ పెట్టుకోవచ్చు అంటున్నారు అయితే అందరికీ బిజినెస్ రాకపోవచ్చు అందరూ బిజినెస్ లో సక్సెస్ కారు సో ఆ స్కీమ్ మీద చాలా ప్రత్యేకమైన క్లారిటీ ఇచ్చి బాబు ఇందులో ఉన్న ప్లస్ ఇది మైనస్ ఇది ముఖ్యంగా నేను చెప్తున్న పాయింట్ ఇదే చెప్తున్నా నేను క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళకు ఒక డిగ్రీ ఒక డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా అది పాసిబుల్ కదా నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్స్ వీకెండ్ లో రాసే అవకాశం ఇచ్చి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ ఈ రోజు కరోనా టైమ్ లో మేము కొన్ని వందల క్లాసులు జూమ్ లో తీసుకున్నాను నేను ఎక్కడ పెద్ద క్వాలిటీలో తేడా లేదు ప్రత్యక్షంగా ఉన్నది కానీ వీళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తుంటారు కదా ఎక్కడెక్కడో రీమోట్ ప్లేసెస్ అవకాశం ఎక్కడ ఉంటుంది కనీసం ఆ నాలుగేళ్లలో వాళ్ళకు ఒక మంచి డిగ్రీ ఇచ్చి ఏది టెక్నికల్ డిగ్రీ ఉపయోగపడేది పాలిటెక్నిక్ లాంటిదో ఏదో వాళ్ళని అందులోంచి బాగా తీర్చిదిద్ది సమాజానికి ఉన్న ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఐటీ అండ్ హార్డ
ఈ క్లారిటీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చి ఉండాల్సింది తగ్గేదే లేదు దీన్ని అమలు పరుస్తాము యథావిధిగా కొనసాగిస్తాము అని కేంద్రం అంటుంది సో మరోవైపు ఏమో యువత ఇప్పటికీ ఇంకా వారి యొక్క ఆవేశాన్ని తగ్గించుకోకుండా ముందుకున్నారు మొన్న సికింద్రా నిన్న సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో సిఆర్పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ యొక్క కాల్పుల్లో ఒకరు చనిపోవడం ముగ్గురికి తీవ్రంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం పది మందికి ఇంకా గాయాలు సో దాన్ని ఎలా చూస్తాం బాధాకరం అండి ఇప్పుడు మనిషి ప్రాణానికి మించింది లేదుగా ఎవరి ఎవరి ప్రాణం మనం తీయకూడదు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం విధ్వంసానికి పబ్లిక్ ఆస్తులకి ధ్వంసం చేస్తాం అన్నది అలవాటు అయిపోతే ఎట్లా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కాల్చి ఉండొచ్చు కానీ అసలు అక్కడ దాకా తాడు తెగేదాకా లాగటం ఎందుకు ఎలా సో మరి వాళ్ళకేమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు డైరెక్ట్గా ఏ ఏ సిఆర్పిఎఫ్ కాన్సి ఉన్నైతే కాల్చాడు వాళ్ళ పై ఆఫీసర్స్ లేదా పరిస్థితి చేయి జారిపోతోంది అంటేనే చిత్త చివరి ఆప్షన్ కాల్పులు సో నిండు ప్రాణం పోయింది కదా మిగతా వాళ్ళని క్షేమంగా బయటకు వస్తారని ఆశిద్దాం భగవంతుణ్ణి బట్ ఆ పోయిన ప్రాణాన్ని ఎక్కడి నుంచి తేవచ్చు ఉద్యోగాలు ఇది కాబట్టి ఇంకోటి వస్తుంది లేదా గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తల ఒగ్గి అందులో మార్పులు చేర్పులు చేయ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు బహుశా కనీసం గ్రాచ్యుటీ ఇచ్చి లేదా వాళ్ళకి డిగ్రీ ఇచ్చి ఆ బయట డిగ్రీస్ లో వాళ్ళకి బయట ఉద్యోగాలు ఐ మీన్ కోటా ఇచ్చి చేస్తే కొంతవరకు వాళ్ళు సమాధాన పడతారు చాలా వరకు నేను అనుకుంటుంది ఉదాహరణకి గవర్నమెంట్ పొచ్చిన ఈరోజు డెసిషన్ మేకింగ్ లో నేను ఉంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డెఫినెట్ గా మీకు ఒక డిగ్రీ వచ్చేటట్టు చేసి ప్లస్ కొంత కోట పోలీసు లో ఇంత కోట పిఆర్ఎఫ్ లో ఇంత కోట బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ లో ఇంత కోట ఇస్తాను సో దట్ మీ భవిష్యత్తు చాలా వరకు గ్యారంటీడ్ గా ఉంటుంది అని నేను నేను కనుక ఆ పొజిషన్ లో ఉంటే అనౌన్స్ చేస్తాను మరి గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేయాలి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలి దానివల్ల పోయేది ఏం లేదు కదా ఖర్చు పెట్టేది కూడా ఏం లేదు కదా ఎందుకు ప్రభుత్వం అంత మూర్ఖ అంటే మళ్ళా ఇంకొక డ్రామా అవ్వచ్చు మిగతా పబ్లిక్ ఎవడైతే ఆర్మీ ఎయిర్ఫోర్స్ లో చేరట్లేదో ఆ మళ్ళా వీళ్ళకి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్స్ లో కానీ మిగతా తోట కోటా ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఇంకొక డ్రామా మొదలైతే బట్ స్టిల్ ఓకే డజన్ మ్యాటర్ వీళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఆర్మీలో ఎయిర్ ఫోర్స్ లో చేరటానికి ఎవరైతే వెళ్లారో యుద్ధం కనుక వచ్చింది అనుకోండి ప్రాణాలు పోవటమే మరి మరి సో అంత త్యాగం చేస్తూ వాళ్ళు వెళ్ళి వర్కింగ్ కండిషన్స్ చాలా కష్టంగా ఉండి నాలుగేడు సర్వైవ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి తప్పేం లేదు తప్పేం ఇప్పుడు నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా ఇరవై రెండేళ్లు ఉంటేనే పెన్షన్ వస్తుంది పెన్షన్ లేకుండా వచ్చాను ఎక్కడ నాకు ప్రత్యేకంగా నా ప్రతిభ ప్రకారమే ఇంకొక జాబ్స్ వచ్చాయి తప్ప ఎక్కడ కోటా ఇవ్వలేదు నాకు కూడా మీకు అందుకంటే అప్పీడ్ కంప్లీట్ కాలేదు కాలేదు తక్కువ సర్వీస్ ఏం చేయలేదు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను సో అది ఉంటే కొంత భవిష్యత్తు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది కన్విన్స్ అవుతారు మరి ఆ కన్విన్స్ చేయాల్సిన బాధ్యత మరి ప్రభుత్వానికి ఉంది సో ఈ త్రిదళాల్లో రెజిమెంట్ సంస్కృతి అని ఉంటుంది ఏంటి సార్ ఈ రెజిమెంట్ సంస్కృతి ఈ కల్చర్ అంటే అందరూ ఒకే చోట ఒకే రకంగా ఉంటారు ఓకే అంటే వాళ్ళు ఒక ఒక పద్ధతిలో ఒక రీతిలో ఒక టెక్నాలజీ మీద పనిచేస్తుంటే వాళ్ళందరూ కలిసి కట్టుగా ఉంటారు ఉదాహరణకి క్లాస్మేట్స్ ఇరవై ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత కలిసినా కూడా ఎంత క్లోజ్ గా ఉంటారు అంటే చావో రేవో బ్రతుకో బ్రతుకు తెరువో చేరినప్పటి నుంచి ఒక రెజిమెంట్ లో ఉంది ఆర్మీలో ఉంది ఆ కల్చర్ అదే దాంట్లో కంటిన్యూ అవుతారు రిటైర్ అయ్యేదాకా సో అదే టెక్నాలజీ మీద అదే వ్యవస్థ మీద పనిచేసే వాళ్ళు సాధక బాధకాలు పంచుకోవటము అసలు అంటే ఒకే డిపార్ట్మెంట్ జాగ్రత్తగా పనిచేయటం లాంటిది ఓకే ఒక వ్యక్తి ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళలో పదిహేను డిపార్ట్మెంట్లు మారిస్తే ఎక్కడ రిలేషన్స్ సరిగ్గా ఉండవు వాళ్ళ జాబ్ స్కిల్స్ పెద్ద ఇంప్రూవ్ కావు ఓకే ఓకే సో ఈ షార్ట్ పీరియడ్ అసలు ఆమోదయోగం కాదు ఇది సంస్కృతికి విరుద్ధం అనేది దీన్ని కాదు కాదు సరిపోదు ఓకే ఆ రెజిమెంట్ కల్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బాండింగ్ అంటాం కదా బంధం ఆ బంధం అనేది ఎక్కువ రోజులు ఉంటేనే ప్రేమ ఉంటుంది అవును ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం వివాహ వ్యవస్థ ఉందనుకోండి అవును పది ఏళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళ వివాహ వ్యవస్థలో ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత భార్యాభర్తలకు ఉన్నటువంటి బంధం ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుంది అవును అదే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉండి తర్వాత విడిపోతాం అనే బంధం ఉంటుందా సహజీవనానికి బంధం ఉండదు గుర్తు ఉండటం వాళ్ళకి గుర్తు కూడా ఉండకపోవచ్చు పాత స్పౌస్ ఎవరు అవును ఎవరో అన్నట్టుగా అంతే కదా సో ఇక్కడ ఆ రెజిమెంట్ కల్చర్ ఎక్కువ రోజులు పనిచేస్తే ఉంటుంది ఓకే జస్ట్ ఒక సార్ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అంతే వాస్తవమే అవును సో ఇప్పుడు ఏ బాండింగ్ అయినా కలిసి ఉంటేనే ఉంటుంది కదా అవును నాలుగేళ్లకు వెళ్ళిపోయి
ఆ సిన్సియారిటీ దాని మీద ఆ బాండింగ్ ఉండదు ఆ ప్రేమ ఉండదు ఓకే వచ్చాము నాలుగేళ్ళు చేసాము వెళ్ళిపోయాము సో అదొక ఇష్యూ సో ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ అడ్రస్ చేయాలి చాలా అఫ్కోర్స్ మీరు అన్నట్టు ఈ రెజిమెంటల్ కంచర్ నాలుగేళ్ళు షార్ట్ సర్వీస్లో ఉంటే ఎక్కడా ఉండదు ఆ తప్పదు ఏం చేయలేము దానికి ఆ బంధం అంత సో ఇది కూడా ఒక మైనస్ అంటారు మైనస్ అండి ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ అందులో రిస్క్ ఉంది మిగతా దాంట్లో లేకపోయినా క్యాండిడేట్స్కి ఎక్కువ రిస్క్ ఉన్నా ఒక వ్యవస్థలో ట్రైన్ అప్ అయిపోయిన తర్వాత మూలాలు దెబ్బతింటాయి అంటారు దెబ్బతింటాయి కదా ఇప్పుడు ఒక టెక్నాలజీలో ట్రైన్ నాలుగేళ్లలో వెళ్ళిపోతే వారికి ప్రాబ్లమ్ గా ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ కి ప్రాబ్లమ్ గా ఉంటుంది వాళ్ళు టెక్నాలజీ మీద పనిచేసి ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళు కనుక ఇరవై ఏళ్ళు పనిచేస్తే అటాచ్మెంట్ వేరు అటాచ్మెంట్ వేరు రేపు యుద్ధం వస్తే పర్ఫెక్ట్ గా ఆ టెక్నాలజీని వాడగలరు వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ ఉంటది వాళ్ళు వాడగలరు కదా ఆ గ్రిప్ ఉంటుంది కదా అందులో వాడు ఒక లీడర్ అయ్యాడు అనుకోండి ఒక సీనియర్ జేసీఓ అయ్యాడు అనుకోండి సుబేదార్ నాయక్ కానీ జూనియర్ వారెంట్ ఆఫీసర్ కానీ ఎయిర్మెన్ లో ఎయిర్మెన్ కేటగిరీ లో వాళ్ళ కింద పనిచేస్తున్న కూర వాళ్ళని వాడు కరెక్ట్ గా లీడ్ చేయగలడు యుద్ధం అనేది కేవలం ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళే ఉండదండి మొత్తం టీము ఇప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచ్ లో మొత్తం పదకొండు మంది ఆడాలి కదా మరి ఇది అంతే సో మొత్తం ఆఫీసర్స్ దగ్గర నుంచి చిట్ట చివరి సైనికుడి వరకు అందరూ కలిసి కట్టుగా వ్యవస్థ మీద ఎందుకంటే రేపు వచ్చే యుద్ధాలన్నీ టెక్నాలజీ యుద్ధాలు ఏదో తుపాకులు ఫిరంగి బుల్ల రోజులు పోయాయి రాకెట్స్ మిసైల్స్ డ్రోన్స్ సో ఈ యుద్ధ టెక్నాలజీలో ఎవరైతే నిష్ణాతుల ఈ స్కిల్ సెట్ ఉంటుందో వాళ్ళందరూ ఒక యూనిట్ లో ఒకే చోట పనిచేస్తే వాళ్ళు ఇచ్చే అవుట్పుట్ వేరే ఉంటుంది ఇది ఆర్మీకి స్పెషల్ మిగతా ఫోర్సెస్ లో అట్లా లేదు చేరిన వాళ్ళందరూ ఒక కుటుంబం లాగా ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు రాజస్థాన్ లో పోస్టింగ్ అయితే రాజస్థాన్ లో ఉంటారు వాళ్ళంతా ఆ రెజిమెంట్ అంతా కాశ్మీర్ వెళ్ళడం అంటే మొత్తం కాశ్మీర్ వెళ్ళిపోతారు అంటే మన కుటుంబంతో ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఎలా వెళ్తామో వీళ్ళు కూడా ఒక కుటుంబం లాగా అన్ని చోట్లకి వెళ్ళిపోతారు సో ఎక్కడ వాళ్ళు ఉన్నా సరే ఎటువంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నా సరే ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటారు కానీ నాలుగేళ్లకు వెళ్ళిపోతే మళ్ళా నాలుగేళ్ళకి ఎవరెవరో వస్తే బాండింగ్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అన్నది పెద్ద ప్రశ్న సో ఇంకొక అంశము ఈ రిటైర్డ్ డిఫెన్స్ సర్వీస్ రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళకి ఈ స్కీమ్ వల్ల నష్టమేంది వాళ్ళు ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఇందులో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఏమన్నా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఈ బాండింగ్ మిస్ అయిపోతుంది రోడ్డుకి ఎక్కారు అరే ఈ స్కీమ్ మంచిది కాదు దీనివల్ల మేము కూడా నష్టపోతాము అసలు మంచిది కానే కాదు అంటారు అసలు వాళ్ళకి ఏం నష్టం వాళ్ళకి ఏం నష్టం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పెన్షన్స్ వస్తున్న వాళ్ళకి ఏం నష్టం మరి వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ చెప్తున్నారు ఓకే ఉదాహరణ నేను నా ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను ఇందులో ఈ లోపాలు కొంచెం ఉన్నాయి ఇవి ఇవి అడ్రస్ చేయాలి దీన్ని కొంచెం పక్కడ్బందీగా చేసి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఉద్యోగం గ్యారంటీ అన్న ఏకైక భరోసా కల్పించాలి ఏకైక భరోసా చాలు ఇరవై ఇరవై లక్షలతో వస్తాడు సంతోషం ఇంకో చోట అంతకన్నా ఇరవై వేల జాబ్ రావచ్చు డిగ్రీ చేతిలో ఉండి వాళ్ళని మంచి టెక్నాలజీలో కనుక ట్రైన్ చేయగలిగి వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక మీడియం జాబ్ దొరికిన ముప్పై నలభై వేలు సో వాళ్ళ బ్రతుకు వాళ్ళు గతికి గడిపేస్తారు మరి సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగ భరోసా అది కనుక గవర్నమెంట్ చూపించగలిగితే కోటా ద్వారా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ మోర్ ఆర్ లెస్ బట్ స్టిల్ అసంతృప్తి ఉంటుంది నేను చివరి వరకు పనిచేయాలి అన్నటువంటి ఒక ప్యాషన్ ఎలాగో దెబ్బతింటుంది ఈ స్కీమ్ లో సంథింగ్ ఈస్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ కదా డెఫినెట్లీ సంథింగ్ ఈస్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అయితే మొన్నటి మొన్న జరిగిన రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వల్ల భారతదేశం నేర్చుకున్న పాఠాలు ఏమైంది అక్కడ ఏమైందంటే తాడు తెగేదాకా లాగాల్సి వచ్చింది ఉక్రెయిన్ జవలిన్స్కి చాలా స్పష్టంగా రష్యా వార్నింగ్ ఇచ్చింది నువ్వు నాటో దళాలతో చేరద్దు ఎందుకంటే నాటో దళాలతో చేరితే ఏమవుతుందంటే నాటో అమెరికా నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటివి వాళ్ళ ఆయుధ వ్యవస్థలు ఆ దేశంలో పెట్టడానికి ఉంటుంది ఒకసారి రష్యాకి పక్కనే ఉన్నటువంటి యుక్రెయిన్ లో కానీ రుమేనియాలో కానీ అటువంటి పెడితే రష్యా సార్వభౌమాధికారానికి దెబ్బ పడుతుంది అక్కడ నుంచి ఆయుధాలు లాంచ్ చేయడానికి చాలా ఈజీ అంతే రష్యా వ్యతిరేకించి రెండు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు అంతే కదా మిజైల్ అక్కడ నుంచి అయితే ఐదు నిమిషాలు వెళ్ళిపోతుంది అదే ఎక్కడ అమెరికా నుంచి అయితే మిజైల్ చాలా ఫాస్ట్ తో వస్తాయి కానీ ఆ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది కనుక వద్దని చెప్పింది వెళ్ళేది వినకపోయినందు వల్ల ఏమైంది అటాక్ చేసింది ఇక్కడ చివరికి యుక్రెయిన్ ఎలా మునిగిపోయింది ఈ ఈ నాటో దళాలు ఎవరు యుద్ధంలో సహాయం చేయాలి ఏదో వెనకాల నుంచి ఆయుధాలు ఇస్తున్నారు తప్ప ప్రత్యక్షంగా రాలా సో దేశం మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోయింది ఇప్పుడు
సో నాటోలో నేను చేరను అని ఖచ్చితంగా యుద్ధం స్టార్ట్ అయినప్పుడైనా చెప్పుంటే దేశం ప్రశాంతంగా ఉండేది అధ్యక్షుడు చే చేతుల జలన్స్కి సాక్షాత్తు మన దేశ ప్రధాని ఈ యుద్ధం వల్ల మనం చాలా నేర్చుకున్నాము అని అన్నారు ఒక ప్రసంగంలో అసలు ఏం నేర్చుకున్నారు ఏమి అంత తెలిసి వచ్చింది దేశానికి పెద్ద దేశాలతో పెట్టుకోకూడదు అంతే కదా మనకి పక్కన ఉన్న చైనాతో ఎప్పటికీ సై అంటే సై అన్నట్టుగా ఏదో సంకేత చైనా వాళ్ళ వేషాలు వేరు వాళ్ళు చీటికి మాటికి తెలుగుతూనే ఉంటారు అవును ఇప్పటికి కూడా సంకేతాలు నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా రోజు వస్తూనే ఉంటాయి రోజు తెలుగుతూనే ఒకవైపు పాకిస్తాన్ మరోవైపు మనల్ని గోకుతుంటే మరోవైపు రెచ్చగొడుతుంది చైనా ఎప్పుడు ఉన్నది కానీ చైనాతో వ్యాపారం విపరీతంగా ఉందిగా విపరీతమైన వ్యాపారం ఉంది వాళ్ళకే ఉంది మనకే ఉంది మరి ఆ వ్యాపారం కూడా మనము దేశము ఆర్థికంగా బాగుపడాలి కదా సో ఆ వ్యాపారం ఉన్నది సో రిలేషన్స్ తెంచుకోవటం అది ఐదు నిమిషాల పని కానీ బంధం నిలబడటం కష్టం కదా అందుకనే మనం ఎంత వరకు మనం అడుగు వేయాలి ఎక్కడ తగ్గాలి ఇది తెలియాలి జంతువులు వేటాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తే కొంత ముందుకు వెళ్తాయి అవతల జంతువు కూడా రియాక్ట్ అవుతుంటే కొంచెం వెనక్కి వస్తాయి మళ్ళా ముందుకు వెళ్తాయి వెనక్కి వస్తాయి సో ఎక్కడ ముందుకు వెళ్ళాలి ఎక్కడ తగ్గాలో మనం తెలియాలి అక్కడ ఎక్కడ తగ్గాలో మొండికేశాడు యుక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు దాని నుంచి మనం పాఠం నేర్చుకోవాలని ప్రధానమంత్రి చెప్తున్నాడు ఇంతే యుద్ధనీతి ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలి బండగా వెళ్ళిపోయి నేను ఏదో గొర్రె పొట్టెలు గోడకు గుద్దుకున్నట్టు పోయి కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో తెలియాలి ఎక్కడ హెచ్చాలో తెలియాలి ఇది చాలా అవసరం ఆయన చెప్పింది నర్మగర్భంగా అదే సార్ ప్రతి సంవత్సరం మన బడ్జెట్లో లక్షల కోట్ల రూపాయలు రక్షణ వ్యవస్థకి ఎస్పెషల్లీ ఈ త్రిదళాలకి కేటాయిస్తూనే ఉంటాం బట్ ఈ కక్కుర్తి అది సమంజసమా ఏ కక్కుర్తి అంటారు ఈ మిగుళ్ళు పెద్ద తేడా రాదండి నన్ను అడిగితే వ్యక్తిగతంగా మనము ఏ శాఖకైనా ఏ రంగానికైనా అవసరమైతే రూపాయి తగ్గించవచ్చు కానీ రక్షణ రంగంలో మాత్రం మనం ఎక్కడ రాజీ పడకూడదు సో ఇక్కడ లెక్కలు వేసుకుంది ఏంటంటే వీళ్ళు కంటిన్యూస్గా ఒక పదిహేనేళ్ళు మాత్రమే చేస్తున్నారు నలభై ఏళ్ల పాటు వాళ్ళకి మనం ఊరినే వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి డబ్బిస్తున్నాము అన్న కాన్సెప్ట్ ఎక్కడో ఒక్కడ వాళ్ళ లెక్కల్లో వచ్చి ఉంటుంది దాన్ని మార్చాలి అంతేగాని అరకొరగా వదిలేస్తే చివరికి దేశానికి రిస్క్ అవుతుంది మరి వాళ్ళని ఉపయోగించుకోవాలి కదా ఇప్పుడు మిలిటరీ ట్రైనింగ్ అంటే సామాన్యమైంది కాదు అన్ని రకాలుగా శిక్షణ ఉంటుంది శారీరకంగా మానసికంగా డిసిప్లినరీ విషయంగా ఎక్కడ ఎదురు చెప్పడానికి వీలు లేకుండా ఇటువంటి ట్రైనింగ్ ఎక్కడ ఉండదు ఇందాక నేను చెప్పాను ఎన్డీఏలో ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమైన ట్రైనింగ్ ఆ ఎన్డీఏ ఆఫీసర్స్ పైలట్స్గా నేను చూశాను రాత్రి లేదు పగలు లేదు వర్షం లేదు ఎండ లేదు మేము పనిచేసాం ఇంజనీర్లుగా వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి యుద్ధ విమానాలు నడుపుతారు అట్లా నడపాలి అంటే చాలా తీవ్రమైనటువంటి డిసిప్లిన్ అంకిత భావం కావాలి ఇది ఎక్కడ ప్రపంచంలో మిలిటరీ తప్ప ఈవెన్ పోలీస్ సర్వీసెస్లో కూడా ఇంత పకడ్బందీగా ఉండదు ట్రైనింగ్ పర్ఫెక్ట్గా అంటే పర్ఫెక్ట్ ట్రైనింగ్ అక్కడ నువ్వు నేను అదేం తేడా లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ సిస్టంలోంచి పాస్ కావాలి తద్వారా రేపు యుద్ధం వస్తే ఎటువంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనైనా అద్భుతంగా రాణించగలరు అలాంటి వాళ్ళని బయటకు తీసుకువెళ్ళినా చాలా బాగుంటుంది కానీ వాళ్ళని తక్కువ ఉపయోగించుకుంటున్నాము అని లెక్క వస్తే సర్వీస్ ఇంక్రీజ్ చేయండి పదిహేనేళ్ళు కాకపోతే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత రిటైర్మెంట్ అని చెప్పండి ఆ వ్యక్తి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు పనిచేస్తాడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు దృఢంగా ఉండగలుగుతారు అదే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ సర్వీస్ నేను అంటాను పదిహేడు ఏళ్ళు పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి చేరి నలభై యాభై ఏళ్ళ వరకు వాడుకోండి లేదా పెన్షన్ మేము ఎక్కువ ఇవ్వలేము అన్నప్పుడు పెన్షన్ అది ఎక్కువ ఇవ్వలేనప్పుడు అందులో వర్స్ట్ కేసులో కొంత తగ్గించండి కానీ అలా తగ్గిస్తే వీళ్ళ మోటివ్ దెబ్బతింటుందిగా అవును డిమోటివేట్ అయితే భావితరాలని ఇన్వైట్ చేయలేము కదా చేరరు అసలు ఉన్నవాడు సరిగ్గా వర్కౌట్ చేయలేకపోతే యుద్ధంలో పొరపాటు సైకలాజికల్ గా వీక్ అయిపోతుంది సో పెద్ద ఏమి ఇవ్వట్లేదండి మరీ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న దాంట్లో ఉన్నాయి కానీ మనకి ఏంటి సమస్య ఇప్పుడు యూరోపియన్ దేశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఎవరితోనూ శత్రుత్వాలు లేవు డెన్మార్క్ కానీ స్వీడన్ కానీ చిన్న పిట్ట లాంటి గొప్ప విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక కాంట్రాక్ట్ యుద్ధానికి కాంట్రాక్ట్ అమెరికాతో ఫ్రాన్స్ తో వాళ్ళ సొంత సైన్యాలు లేవు ఉన్నదంతా అభివృద్ధే ఉన్నదంతా ఎంజాయ్మెంటే కానీ మనకు దౌర్భాగ్యం పాకిస్తాన్ చేయాలనేటి నీచపు దేశాలు మనం సర్వనాశనం చేయాలని చూస్తున్నాయి అంటే ఎంత డెడికేటెడ్ గా పనిచేయాలండి మరి డెడికేటెడ్ గా పనిచేయాలంటే నా డైలాగ్ ఎప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది షోస్ లో చెప్తుంటాను ఏ జాబ్ కైనా జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ జేబు సాటిస్ఫాక్షన్ రెండు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి సో అక్కడ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం వచ్చారు మరి కడుపు కొడితే ఎట్లా 
వాళ్ళు తగ్గిస్తే ఎట్లా నువ్వు ఎక్విప్మెంట్ మీద ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకు ఆయుధ వ్యవస్థ మీద ఈ రోజు డిఆర్డిఓకి మోడీ గవర్నమెంట్ చాలా బాగా నిధులు ఇస్తుంది అద్భుతమైన మిజైల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు చైనాకి ఒకటికి లక్ష సార్లు ఆలోచించుకోవాలి భారతదేశం మీద దాడి చేయాలంటే అంత ఆయుధ వ్యవస్థ డెవలప్ అవుతుంది మరి దాన్ని నడిపే పౌరుల్ని సైనికుల్ని ఆఫీసర్స్ ని కూడా చూసుకోవాలి సైంటిస్ట్ సైంటిస్ట్ ఎలాగో చూస్తున్నారు కానీ మిలిటరీ వర్కింగ్ కండిషన్ చాలా టఫ్ దేశం మొత్తం మీద ఇంత కష్టపడి రాత్రి పగలు సియాచిన్ దగ్గర నుంచి కన్యాకుమారి వరకు గుజరాత్ జామ్ నగర్ నుంచి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు వర్కింగ్ కండిషన్స్ చాలా టఫ్ అలాంటప్పుడు చాలా ఎక్కువగా చూసుకోవాలి అవసరమైతే పది రూపాయలు ఎక్కువ ఇవ్వాలి మిగతా రంగంలో తగ్గించండి ఉదాహరణకి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ఏవో నడుస్తున్నాయి మరి వాటికన్నా తక్కువ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకూడదు రక్షణ రంగంలో ఇంక్లూడింగ్ పర్క్స్ అండ్ పే ఇది నా ఉద్దేశం ఎయిర్ ఫోర్స్ లో దాదాపుగా పది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల మీ సేవ దానికి ముందు మీ సర్నేమ్ లో మాధవ్ పెద్ది కాళిదాస్ ఈ మాధవ్ పెద్ది సర్నేమ్ కి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఏంటి మీ సర్నేమ్ చరిత్ర ఇది చాలా ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ రహస్యం ఉన్నదండి మా వంశంలో ఒక నాగదేవత పుట్టింది అవి ఇప్పటికీ సజీవంగా ఉంది మా ఊళ్ళో ఆ కుండలినీ శక్తి ప్రభావం వల్ల ఎంతో విఖ్యాతి ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి మహానుభావులు మా వంశంలో పుట్టారు తొట్టు తొరత చెప్పదలుచుకుంటే తాతగారు మాధవపితి కాళిదాస్ గారు బాపట్ల చాలా ఫేమస్ లాయర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చాలా పెద్ద బ్యాక్ బోన్ ఆయన ప్రకాశం పంతులు గారు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ఉంటే ఇద్దరు చాలా అత్యంత స్నేహితులు కొన్ని వేల రూపాయల సంపాదనని కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్వతంత్ర ఉద్యమానికి ఇచ్చేశారు నిరత అన్న దాత ఎన్నో కుటుంబాలకి బంధువర్గంలోనే కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఊళ్ళల్లో ఆయన ఎంతో సహాయం చేశారు బాపట్ల అగ్రికల్చరల్ కాలేజీ మెడ్రాస్కి తరలిపోయే కుట్రను అడ్డుకొని బాపట్లలో అగ్రికల్చరల్ కాలేజీ పెట్టించారు ఆయన దగ్గర నుండి ఈ రోజు అక్కడ వెలుగుతోంది వెలుగుతోంది సో ఇది చాలా వరకు తాతగారికి పుణ్యం సో ఈ రకంగా వారు తొట్టు తలత గుంటూరు జిల్లాలోనే ప్రథమ లాయర్ కూడా వారు సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ముప్పై నుంచి యాభై వరకు సో వారు ఎంతో ఇథోధికమైన సేవలు చేశారు పండిట్ నెహ్రూ గారు తాతగారి పేరు విని దక్షిణాదిన ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ కన్సాల్టేటెడ్కి వచ్చినప్పుడు వచ్చి రెండు రోజులు బాపట్లలో మా ఇంట్లో ఉండి ఆతిథ్యం స్వీకరించారు సో రెండు అలా తాతగారు వేసిన బాట ఆ తర్వాత కళాకారుల గురించి చెప్పుకోవాలి మాధవపతి సర్నేమ్ రాగానే ముందు కలియుగ దుర్యోధనుడుగా పేరు పొందినటువంటి మాధవపతి వెంకట్రామయ్య గారు దుర్యోధన పాత్ర వేస్తే వారే వేయాలి వారి స్టైల్ ని తర్వాత తర్వాత ధూడిపాల సీతారామ శాస్త్రి గారు ముక్కామల గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఫాలో అయ్యారు మాధవపతి వెంకట్రామయ్య గారు ఈ రోజు కూడా నటనా రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి సీనియర్ వాళ్ళకి మాధవపతి వెంకట్రామయ్య గారి పేరు చాలా తెలుసు ఆ తర్వాత వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ మాధవపతి బుచ్చి సుందరరామ శాస్త్రి గారు చాలా గొప్ప కవి తిరుపతి వెంకట కవుల ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ ఆయన వాళ్ళ తర్వాత తర్వాత తరంలో అంతర్జాతీయంగా మాధవపతి సత్యం గారు గొప్ప గాయకుడుగా పేరు పొందారు ముఖ్యంగా మాయాబజార్ లో ఎస్వీఆర్ కి పాడిన వివాహ భోజనం పాట ఈ రోజుకి ఈ జనరేషన్ లో కూడా రోజు వింటారు అది మీ వంశం గారు అంతది ఒకటే వంశం వేరే వంశం తర్వాత వాళ్ళ అన్నగారు మాధవపతి గోఖ్లే గారు చాలా గొప్ప ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మాయాబజారు పాతాల పరివి విజయ సంస్థకి వీళ్ళిద్దరు వెన్నుమొక్కలు అనమాట ఆ తర్వాత తరంలో మా అన్నయ్యలు మాధవపతి రమేష్ మాధవపతి సురేష్ సురేష్ అన్నయ్య మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భయారి భైరద్వీపం బృందావనం లాంటి ఇప్పటికీ అద్భుతమైన సంగీతం ఇస్తున్నారు అట్లా క్రీడాకారులు మాధవపతి జానకి రామయ్య గారు పెదనాన్న గారు ఆల్ ఇండియా డబుల్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లో టెన్నిస్ లో గెలిచారు సో ఇక మా జనరేషన్ కు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ జీనియాలజీ డిఎన్ఏ నాకు కూడా వచ్చింది నేను చదివిన ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మాతృశ్రీలో నాలుగేళ్ల ఇంజనీరింగ్ అయ్యే టైప్ కి నేను ముప్పై రెండు ప్రైజ్ లు మా కాలేజ్ కి సాధించి పెట్టాను ఎస్ఏ రైటింగ్ ఎలక్యూషన్ డిబేట్స్ మోనో యాక్షన్ బెస్ట్ యాక్టర్ పోయట్రీ ప్లస్ స్పోర్ట్స్ అండర్ సిక్స్టీన్ కి టెన్నిక్ ఆయిట్ అండ్ క్రికెట్ ఆడాను నేను హైదరాబాద్ కి నేను తర్వాత ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో చేరిన తర్వాత రంజీ ట్రాఫీ ఆడాను సో అట్లా ఎంతో మంది స్పోర్ట్స్ మెన్ కానివ్వండి కళాకారులు కానివ్వండి లాయర్లు కాళిదాస్ తాతయ్య తమ్ముడు మాధవపతి హనుమంతరావు గారు గుంటూరు జిల్లాలో హిందూ కాలేజ్ కి ప్రెసిడెంట్ గా సెక్రటరీగా చాలా ఏళ్ళు ఉన్నారు చాలా గొప్ప లాయర్ గా ఆ తర్వాత తరంలో పెదనాన్న గారు మాధవపతి రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఉన్నారు ఇవి కాక మా మూడవ పెదనాన్న గారు ఇప్పటి దర్శకుడు రాఘవేందర్ రావు గారి ఫాదర్ కేఎస్ ప్రకాశ్ రావు గారు 
పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో దీక్ష అనే సినిమా తీశాడు చాలా పెద్ద సూపర్ హిట్ అందులో హీరోగా వేశారు పదహారేళ్లకి హీరోగా వేశాడు మా మూడో పెద్ద నాన్న మాధవ పెద్ద రాంగోపాల్ గారు సో ఇన్ని ఇన్ని కళలు కలిసినటువంటి ఒక చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ఫ్యామిలీ ఇలా ఘనచరిత్ర ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఎయిర్ఫోర్స్ దాదాపుగా పన్నెండు పదిహేను సంవత్సరాల సేవలు అందించి ఇప్పటికీ కూడా ప్రొఫెసర్గా సిబిఐటిలో సేవలు అందిస్తున్న మాధవ పెద్ద కాళిదాస్ గారు చాలా స్పష్టంగా అగ్నిపాత్లో ఏముంది అది ఎందుకు యువతకు అంత ఆందోళనకరం గురి చేస్తుంది దానివల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం పొంచి ఉంది అన్న విషయాలపైన చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అదేవిధంగా అందులో ఉన్నటువంటి లోపాలను కూడా అయితే చూపిస్తున్నారు సర్దిద్దుకుంటే ప్రభుత్వం ఈ పథకం ద్వారా దేశానికి అలాగే యువతకు కూడా మంచి ఉపయోగం అంటున్నారు వారికి భరోసా కలిగించాలి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత వారికి ఉద్యోగ భరోసా కలిగించాలి వారికి భవిష్యత్తు ప్రణాళిక పైన అవగాహన కలిగించాలి ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే ఈ అగ్నిపత్ పథకం ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందో ప్రభుత్వం అది విజయవంతంగా ముందుకెళ్తుందని చాలా స్పష్టంగా టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్తో షేర్ చేసుకున్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ